。晚上不是失眠吗？一晚上购物二十几件货全都到了，<笑>有的拆了，有的没拆。我先挑大件儿开始安装，开始拆了啊！买了一个一百多块钱的、一百六十块钱的一个小柜子，我也知道那个柜子质量不好，我就是随便用用的，扔了我也不心疼啊。其实啊，女人跟男人一样，女人虽然呃做一些事儿呢有点笨，有句话说得好嘛，勤能补拙，就是你多做几次它就熟练了。那我买的那个呃柜子呢，可、啊、繁琐了啊，估计男的都不太好安装。但是今天呢，我就自己给他安了。不管我花一天时间，花两天时间，我一定要一个人完成。呃，以前在大理的时候组装过一次柜子，组装那个柜子呢，学到了一些经验。这是我第二次装了啊，不至于一头雾水。嗯，看这么多螺丝就知道了，估计一天都组装不完。哎呀，这家门口被我弄得这么乱哈，就是这些板材。哎呀，一看这板材，我脑袋就大了，不知道哪块板是哪块板，而且呢，这板子上面这么多洞哈、啊，我是一头雾水呀、啊。有朋友说你看图纸吧，我跟你说那图纸还不如不看呢，还不如自己用脑子想想，或者多看看孔对对哪个呢，看图纸更懵。呃，这有一包螺丝，这个螺丝呢有铁的，还有这这还有塑料的。我先不多说了啊，我自己慢慢研究了啊。这得靠自己。这个桌子，不管是我用一天时间还是半天时间组装好，那是我百分之百一个人组装的啊。男的能做的事儿，我们女的也能做。我先弄啊，不管是用一天时间还是用半天时间，我一定要把它弄好。弄不好我就啥都不干了。我现在呢，把这个大框先安上了啊。我放了这个螺丝帽，呃，这两个钉子呢也是问客服。知道这个位置放这两个钉子，因为客服他也不太懂，你问他他就蒙门哎呀，<笑>我看的这个螺丝是放这儿的，这螺丝品种太多了，我也不知道叫什么螺丝。反正我现在就是在那儿像拼积木一样拼着玩儿吧，弄得一身都是汗呢。这个步骤没弄对啊，最后这块板，哎呀，卡不进去了，<笑>这导致我把这些地方都得重新拆了。哎呦我的妈呀，一身汗呢，受不了了都。其实呀，我总结出一个经验，不是男生啊动手能力强，也不是男生巧，而是你没动。我以前装过一次，当时装的时候呢，以前在大理嘛，装的时候也不懂，也是研究一天呢，一头雾水呀、啊，硬着头皮弄上了。但是有过那次经验之后呢，第二次就不至于什么都不懂了。最让我头疼的就是这个口。这个孔吧，我都不知道放什么呢，也不知道怎么对，就是难在孔上了。其他都还好，只要把孔和螺丝对明白了，然后把这个木板呢哪一块拼哪一块的哈，它的木板摆得很乱的，也没有图纸，你自己感觉一下，研究一下，就像拼积木一样，拼准了，哎，螺丝口对上了，这也就行了。熟能生巧吧，这也是积累经验。这是我第二次，我还有一个很贵的桌子没到货呢。那个也不知道需不需要安装，没准贵的东西就不用安装了。我先装了啊，抽屉才是男的呢，现在剩抽屉了。跟大伙说个事儿啊，就这个磨刀神器在某多多上买的啊，你还带盒的，二十八块九，呃，二十八块九，跟我那个三块九毛九的质量一模一样，所以呢，我就得退货了，太坑人了，坑爹呀、啊。相差多少倍价格？我那个三块九毛九是个福利款，所以咱家网友啊，咱家老粉，你看他还活动，所以咱家老粉啊，咱买的三块九毛九那太值当了啊，还包邮，这就多个盒，三十块钱东西跟三块多钱东西质量一模一样，马上全货。还有啊，我自己有一个 N Y 的这个短袖，那我那是真货，然后我又在某宝上看了一个，我当时买的时候是。三百七十多，啊，不是不止呢，因为我那是代购的，等了一个月货才回来。这个呢是两百多块钱，我想啊，今年没准便宜了，那个还速速发货那种，我就买了一件，拿到手假的，这假货就是假货哈、啊，不管从颜色、啊、就就全都不一样，还有这个厚薄啊、花型啊、颜色，那相差太大了。
，太坑人了。网上不能买东西，这件是代购的，一个月的时间才到国内。今天这两件坑爹的玩意儿，一会儿给退货。我在组装抽屉呢，已经熟门熟路了。只要有这种孔的，呃，也没有那种明的可放螺丝的地方，那就是放这种。这两个抽屉装好了啊，大致的形状出来了，像这磨的，都不像样。买这个柜子呢，就是随便用用的，如果不好的话，扔了也不可惜。就那种临时用的，因为以前我真不用化妆镜什么的，我主要是它还能放个那个直播的架子什么的，我其他的桌子也不够高啊，角度也。不方便呢，搬起来也不方便呢。这个小，怎么移动都行。哎，真不容易啊！让这柜子装的，这柜子确实，呃，质量也不咋地，呃，看起来呢也不好看，主要是不大气啊，但是还挺实用的。我把我化妆品放里了，嗯，两个抽屉，然、呃、后还有个大镜子。以前我化妆的时候就坐在床头柜那儿。呃，随便放个小圆镜，就坐那儿捅吧捅吧来捅吧去的，从来没有好好的说照个大镜子，好好的化个妆没有，以前就对付，现在好了，以后就可以照镜子了。<笑>忘记给你们介绍，朋友们啊，这也是我自己组装的啊，是一块板一块板一个螺丝一个螺丝拼起来的，最后把桌垫上上去了啊，一百六十块钱一个桌子，带个镜架，然后还带个凳子啊，我就看上它性价比了。最主要是想锻炼锻炼自己动手能力，即便不好看，即便是不想要了，扔了也不心疼啊，没几个钱。还有就是它这个没有啥味道，我组装完之后一闻，还是那么清新。不用的时候把这凳子往这一推，哎就行了。我以前化妆品就放在这个柜子里面，床头柜放不下，不方便。觉得娶像我这样的媳妇儿绝对是不亏的啊，屋里屋外都行，就看我想不想干。呃，看我有没有时间，只要我有精力、有时间情况下，什么东西我不会，我也能慢慢琢磨。晚上弄了几个小菜，犒劳自己，累了。这里面有冰块喽，倒点红酒，开灶。<笑>先介绍一下吧，这是木耳炒蛋，这个是泡椒鸡爪下酒菜，这样子吧，其实挺多的。一共一斤，这个是烤鸡翅，让我吃了两个，饿了。这是牛肉，这个是海蜇皮，拌的黄瓜，这是剩的啊。今晚就烧了这两个，这个是现成的，这是剩的，这也是剩的。喝酒喽！哎，还是放冰块好喝，以前太烈了。吃饭喽